హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మన ఛానల్లో వీడియో వచ్చేసి గోట్ హెడ్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేద్దామండి అదేనండి మేక తలకాయ కూర ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈరోజు మన ఛానల్లో చూసేద్దాము ఫ్రెండ్స్ అంతకంటే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి ఈ కర్రీ వచ్చి మనకు పూరీలోకి కానీ చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ విధంగా కర్రీలో నేను ముందుగానే పసుపు వేసి నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను కొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాను మనకు ఈ నాన్ వెజ్ కర్రీలో కారం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి అదేవిధంగా నేను కర్రీకి సరిపడే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను ముందుగా ఇక్కడ మనము కారం ముందుగానే మనకు మటన్ పీసెస్కి మనం ఉప్పు కారం అనేది యాడ్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను కొంచెం ఉల్లిగడ్డ ఉల్లిగడ్డ వెల్లుల్లి అండ్ కొంచెం గరం మసాలాలు వేసి మిక్సీ చేసేసుకున్నానండి ఆ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఆ పేస్ట్ వేసుకోవడం వల్ల మనకు కర్రీ అనేది చాలా గ్రేవీగా వస్తుంది అంతేకాకుండా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి సో అందుకని చెప్పేసి అది కొంచెం పేస్ట్ వేసేసుకున్నాను ఇందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు ద పచ్చిదనాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా అలాగే కొంచెం చికెన్ మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను అదేవిధంగా కొంచెం ఆయిల్ అనేది కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి ఈ విధంగా మనం మొత్తం వేసేసి కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసుకుంటున్నానండి ఇందులో అలాగే కొంచెం పసుపు అనేది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ పడుతుందండి ఎందుకంటే మనకు నా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల నాన్ వెజెస్ నీచు వాసన అంత రాకుండా నీ మంచిగా స్మెల్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకొని ఈ విధంగా మొత్తం కలిపేసుకున్నానండి మనం వేసిన మసాలాలన్నీ కూడా పీసెస్కి పట్టేంత వరకు ఈ విధంగా మొత్తం కలిపేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు దీన్ని సైడ్కి పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు గ్యాస్ పైన కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నానండి కుక్కర్ పెట్టేసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను నాన్ వెజ్ కర్రీకి మనకు ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగానే పడుతుందండి ఇందులో ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం మెంత కూర వేసుకున్నాను వేయించుకుంటున్నానండి మనము ఈ నాన్ వెజ్ కర్రీ వచ్చేసి మనం కుక్కర్లో వండుకుంటేనే చాలా బెటర్ అండి ఎందుకంటే తొందరగా బాయిల్ అయిపోతుంది అదే బౌల్లో అయితే చాలా టైం పడుతుందండి ఉడకడానికి అందుకని చెప్పేసి కుక్కర్లో పెట్టుకొని మనం కుక్కర్లో వండుకోవడమే చాలా బెటర్ ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను కొంచెం పసుపు వేసుకున్నానండి పసుపు కూడా కొంచెం మొత్తం కలిసేంత వరకు వేయించేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా మిక్సీ చేసేసుకున్నాం కదండి ఉల్లిగడ్డ వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలాలు వేసేసి సో దీన్ని వేసేసుకోవాలి నిజంగా ఈ ఈ పేస్ట్ వేసుకోవడం వల్ల మనకు కర్రీ అనేది చాలా గ్రేవీ వస్తుంది అదేవిధంగా చిక్కగా కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక మనకు టూ మినిట్స్ పాటు వేయించుకోవాలండి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో తొందరనే వేగిపోతుందండి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు తొందరనే మనకు వేగి పచ్చి వాసన స్మెల్ అనేది లేకుండా వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని వేసేసి నీట్గా ఒక టూ మినిట్స్ పాటు వేయించేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి ఇంకొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసేసుకుంటున్నానండి ముందుగా మాత్రం నేను జస్ట్ వాటికి మ్యారినేట్ కావడం కోసం కొంచెమే వేసేసుకున్నాను సో మిగతావన్నీ కూడా ఇందులో కొంచెం ఎక్కువగానే వేసేసుకుంటున్నాను కర్రీలో వచ్చేసి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మనకు తొందరనే వేగిపోతు తొందరనే వేగిపోతుందండి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా దీన్ని కూడా వేయించుకోవాలండి ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి ఇంకొంచెం ధనియా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకున్నానండి ఈ విధంగా మొత్తం కలిపిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా సో కర్రీ మటన్ పీసెస్ అన్నీ సో అవన్నీ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసేసి ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకోవాలండి ఆయిల్లో వచ్చేసి ఒకసారి టూ మినిట్స్ పాటు ఇలా నీట్గా కలిపేసుకోవాలి కర్రీ మాత్రం నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మన రైస్లోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ పూరీలోకి కానీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ వచ్చేసి మనం అలా ఉల్లిగడ్డ వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదా సో దాని ద్వారా మన కర్రీ అనేది చిక్కగా వస్తుంది అనమాట గ్రేవీ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకోవాలండి కలిపేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మూత తీసేసి ఈ విధంగా మొత్తం కలిపేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను ఇంకొంచెం కారం అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి మాకు కొంచెం కారం తగ్గినట్టు అనిపించింది సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకొంచెం కారం అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇంకొంచెం కారం యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ మొత్తం కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వచ
ఇందులో కర్రీకి సరిపడ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి మన వాటర్ ఎక్కువ ఉంటేనే మన గ్రేవీ అనేది నీట్గా వస్తుంది అనమాట కొంచెం ఎక్కువగానే వాటర్ పడుతుంది సో ఈ విధంగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుందండి మన కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను ఒక సిక్స్ విజిల్ వచ్చేంత వరకు గ్యాస్ పైన పెట్టేసుకున్నాను మనకి ఈ కర్రీ వచ్చేసి కుక్కర్లో పెట్టుకుంటే తొందరగా బాయిల్ అయిపోతుందండి నార్మల్గా గిన్నెలో కంటే ఇలా ఉడికించుకోవడమే బెటర్ చూసారు కదా సిక్స్ విజిల్స్ అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం కర్రీ చూడండి ఎంత బాగా వచ్చేసిందో గ్రేవీ కూడా చాలా నీట్ బాగా వచ్చింది అనమాట టేస్ట్ కూడా చిజంగా చాలా బాగుందండి ఎక్కువ మరీ హెవీ గ్రేవీ లేకుండా బాగా వచ్చింది అనమాట చూసారు కదా సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మన గోడ్ హెడ్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా వచ్చేసిందండి నిజంగా పూరిలోకి రైస్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినది కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినది కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంల